वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैं सभी का स्वागत करता हूँ विजेश गैन मुकेश नाइक चैनल पे बच्चों आपका जो एक्सरसाइज है यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने चैप्टर पूरा डिटेल्स में ले चुका हूँ बच्चों पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरे डिटेल में लेक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को आज एक्सरसाइज पे हम लोग पहला ही क्वेश्चन है एमसीक्यूज का जो कि आप लोगों को पांच एमसीक्यूज आपके बुक्स के पीछे दिए वाला है बुक्स के पीछे मतलब चैप्टर के बाद में ठीक है ना तो सबसे पहले डायमेंशन दी वाले बच्चों फार्मूला किसका होगा सबसे पहले बच्चों में वेलोसिटी की बात करता हूं वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस के लिए होता है बच्चों यल वन टाइम के लिए डिवाइड ऊपर ये भी नहीं है एक्सेलेशन होता है बच्चों स्पीड अपॉन टाइम स्पीड होता है मीटर पर सेकंड और ये सेकंड हो गए बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इससे भी पता लग रहा है कि लेंथ है टाइम डिवाइडेड है ये भी नहीं चलेगा बच्चों फोर्स फोर्स का फार्मूला हमारे पास यम इन टू ये बोलेंगे सर डायरेक्टली क्यों नहीं आंसर बता रहे बच्चों मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं इस लेक्चर में ये नहीं पढ़ना कि कौन सा आंसर है ए बी सी डी फोर्स है ये है नहीं साथ में बच्चों आपको मैं लॉजिकली दे रहा हूं हर चीज तो मास होता है बच्चों के में और एक्सरलेशन का अभी लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल में इसका न्यूटन यूनिट है बताए बच्चों लेकिन ये किस लिए दे रहा हूं मुझे डायमेंशन निकालना है देखो ये मास है यम ये लेंथ है बच्चों यल वन टाइम टी टू है वही वही है या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यल वन यम वन टी माइनस तो बच्चों यहां पर आपका फोर्स ये जो आंसर है ये करेक्ट है किसी को लग रहा होगा कि सर वर्क का बताओ फोर्स इन डिस्टेंस फोर्स का यूनिट न्यूटन इसका सेकंड है न्यूटन के डायमेंशन पता है बच्चों आपको अभी जैसे यम वन यल वन टी माइनस टू है और टाइम है इसलिए टी वन मीटर है बच्चों सॉरी न्यूटन पर मीटर मीटर मतलब लेंथ है तो यहां पे यम वन यल टू टी माइनस टू ये मतलब बच्चों फोर्स की ही डायमेंशन से वो वर्क की भी नहीं वर्क तो अलग है जैसे कि हमने यम वन यल टू टी माइनस टू ये देखिए चलो नेक्स्ट बच्चों आपके लिए सवाल नंबर सेकंड क्या दे वाला सवाल नंबर सेकंड सेकंड ये क्वेश्चन से बच्चों एरर निकालना मेजरमेंट इन साइड ऑफ रेक्टेंगल वन परसेंटेज एरर इज मेजरमेंट इन द एरिया बच्चों आपको एरिया का फार्मूला पता है जो कि लेंस स्क्वेयर होता है हम लोग डायमेंशन कैसे निकालते बच्चों डेल ए बाय ए ठीक है परसेंटेज में मल्टीप्लाई हंड्रेड होता ही ये पता होना चाहिए आपको इज इक्वल टू परसेंटेज में निकालना इसलिए है ना इसको कैसे करते हैं टू यल बाय जो पावर इसको नीचे उतरना लेकिन बच्चों इसका जो परसेंटेज है ये जो दी वाला है हम लोगों को इसकी वैल्यू दी वाली है वन परसेंटेज मतलब बच्चों आपके पास टू परसेंटेज टू वन जन बस कुछ नहीं बच्चों सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा थर्ड क्वेश्चन से आपके लिए अच्छी तरह से समझ लो बच्चों लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अब लाइट ईयर का मतलब क्या है एक साल में हमारी लाइट कितनी ट्रैवल करती है डिस्टेंस उस चीज को हम लाइट ईयर कहते हैं एक साल में पूरे अब निकल गई है है ना अगले साल कहां तक लाइट ट्रैवल करती है उसको लाइट ईयर ट्रैवल करना डिस्टेंस मतलब बच्चों डिस्टेंस मतलब ये जो है बच्चों लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट है समझे ना क्योंकि बच्चों टाइम ये तो टाइम के लिए तो अलग चीज होगी मतलब हम लोग समय गिनेंगे वहां पे मास का भी नहीं है लिमिनेस तो डिस्टेंस का यूनिट है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बच्चों हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन चल हुए हाफ यम वी स्क्वायर सही है हाफ के लिए कोई यूनिट नहीं है मास गिनते के जी में V, मतलब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकंड डिस्टेंस को मीटर में टाइम में सेकंड में तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये इसके यूनिट मिल रहे डायमेंशन निकालेंगे बच्चों एनर्जी के आप काइनेटिक एनर्जी के देखो मास है वन लेंथ यल टू टाइम डिवाइडेड है इसलिए ऊपर जाने के बाद माइनस हो रहा है अच्छी बात है सर फोर्स फोर्स के तो अब भी देखा था हमने फोर्स के ऊपर के हैं ये तो नहीं है बच्चों 100 परसेंट एक्सरलेशन भी देखा था तो भी आपको बता रहा हूं v बाई टी तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं तो यहां पे यल वन है t माइनस टू नहीं बच्चों इसके सिमिलर नहीं है है ना इसके जैसे होना ये ऐसे डायमेंशन आना वर्क के देखेंगे हम लोग वर्क के मैंने अभी अभी आपको फाइंड करके दिए थे तो भी दोबारा भी दे रहा हूं बच्चों क्योंकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है के ठीक है क्योंकि बच्चों ये सीटी नीट लेवल पे भी सवाल होते हैं वर्क होता है अभी देखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन 
मीटर न्यूटन के लिए डायमेंशन में एम वन एल वन टी माइनस टू ऊपर लिख के रखे बच्चों यही क्वेश्चन है और ये एल वन वाह 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 तो एम वन एल दोबारा है एल वन एल वन पावर के पावर के साथ एडिशन टी माइनस टू अरे वाह ये तो मिल रहा है मतलब कैनेटिक एनर्जी एंड वर्क इससे में बच्चों प्रेशर के क्या है प्रेशर भी देखेंगे प्रेशर होता है बच्चों फोर्स पर यूनिटी रहा फोर्स के मैंने अब भी बताया आपको देखो फोर्स की ये है यम वन यल वन टी माइनस टू डिवाइड बाय एरिया मतलब यल स्क्वायर एरिया पता है ना बच्चों मीटर का स्क्वायर होता है तो यल स्क्वायर ठीक है ना ये अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा यम वन यल माइनस वन टी माइनस टू क्यों बच्चों यल टू क्यों आपको पता है ना ये यल वन है ये ऊपर गया तो यल माइनस टू तो वन में से माइनस टू गया माइनस वन तो बच्चों ये भी नहीं मतलब वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के सेम डायमेंशनली क्वांटिटी बच्चों एक बात बोलो जिनका यूनिट जूल होता है ना सबके डायमेंशन से मुका है एनर्जी का कोई भी फॉर्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी सबके यूनिट सेम होने वाला है सबके डायमेंशन सेम है बच्चों क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है ओके नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट आपको पहले फंडामेंटल क्वांटिटी पता है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंस है जैसे मैंने आपको सात फंडामेंटल क्वांटिटी लिख के दी थी और इसके यूनिट भी लिख के दिए थे मैं याद दिलाना चाहता हूं पांचवें क्वेश्चन के लिए बच्चों जो आपका एमसीक्यूज है पांच नंबर का देखो यहां पे मास लेंथ पहले लेंथ लेंगे मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट है ना एक दो तीन चार पांच इंटेंसिटी ठीक है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए मोल है बच्चों ये सी डी कैंडला लिखते हैं करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं केल्विन में गिनते हैं टाइम सेकंड में गिनते हैं मास केजी में गिनते हैं लेंथ बच्चों मीटर में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके ये यूनिट्स है अब मुझे पता बच्चों ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर भले वो अरे मीटर का सेंटीमीटर लिख सकते हैं जैसे मीटर लिखा था वैसे सेंटीमीटर इसको ग्राम लिख सकते हैं सेकंड इसके सीजीएस यूनिट है लेकिन है फंडामेंटल क्वांटिटी का ही यूनिट है बच्चों ठीक है किलोग्राम हाँ ये भी लग रहा है सर करेक्ट बच्चों सेंटीग्रेड ये भी है और होल्ड नहीं दिख रहा है बच्चों मतलब ये हमारा गलत होगा आंसर तो इसलिए इसी को ऑप्शन नॉट फंडामेंटल दादा देखो ध्यान से बच्चों कोई भी सवाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है चलो नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड लिखा है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन से द मास सेस ऑफ टू बॉडी दो बॉडी का मास है दिवाला आर मेजर टू बी चलो मास दिवाला है वो है यहां पे 15.7 पॉइंट सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू के जी एंड ट्वेंटी जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट थ्री के जी वट इज द टोटल मास ऑफ टू एंड एर इन इट बच्चों हम लोगों ने आपको याद होगा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा और एक लिखा डेल जेड प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी बच्चों ये होती है जो बड़ी वैल्यू हो और ये एरर मतलब बच्चों इसमें से इतना एरर हो सकता है प्लस माइनस मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों ये जो मास दी वाला है आपको ए ए मास ए जो वैल्यू दी वाली है हमारे पास है ना तो ये जो ए वैल्यू है ये है फिफ्टीन पॉइंट सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू के जी मतलब बच्चों इसमें लिख सकते हैं हम लोग प्लस करके लिखेंगे तो जीरो पॉइंट मिलेगा एक तो और छोटा लिखते तो फिफ्टीन है ना मतलब ये होगा फाइव सॉरी ये होगा फाइव के जी मतलब इतना एरर चल सकता बच्चों ये इसके बीच में एक वैल्यू सीधा सीधा लिख दू फिफ्टीन पॉइंट फाइव एक वैल्यू हो सकती है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स हो सकती है फिफ्टीन पॉइंट सेवन हो सकती है फिफ्टीन पॉइंट एट हो सकती है फिफ्टीन पॉइंट नाइन हो सकती है ये नाइन होना चाहिए था सॉरी इतने वैल्यू में से वैल्यू हो सकती है बच्चों ये इसमें एरर आ सकता है दो का जीरो कम ज्यादा हो सकता है मतलब इतने नंबर आ सकते बच्चों ये केजी में हो सकता है इतना हो हो सकता है इतना हो हो सकता है इससे अलावा कोई मास नहीं होगा बच्चों एक बात ध्यान रखना इतना एरर हो सकता है इसमें इतने इसमें 0.3 पॉइंट केजी का एरर हो सकता है तो ये जो है बच्चों ये ए मतलब टोटल जो वैल्यू है ओरिजिनल जो दिवाली है फिफ्टीन है 
और दूसरी बी की जो वैल्यू है वो ऐड करना है 27.3 तो मेरे ख्याल से हम लोग ऐड कर सकते बच्चों इसको ये हो गए दस है ना मतलब हो गए सोलह है ना ये सोलह हो गए और सत्ताईस हो गए भैया तो ये तेरह एक फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री करेक्ट है ना बच्चों फोर्टी थ्री के जी ये है और क्या बोला था टोटल मास इतना है बच्चों हमारे पास फोर्टी थ्री के जी और ये रन कितना है तो डेल ए मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू तो डेल ए है मेरे पास जीरो पॉइंट टू और ये जीरो पॉइंट थ्री तो आपके पास जो डेल जेड मिल रहा है मतलब जो एरर है बच्चों जीरो पॉइंट फाइव के जी इतना एरर होगा इसमें ये मतलब है सिंपल सी बात है आपके बुक्स में उसका आंसर भी दिया है आई थिंक आप अपने बुक्स में से देख सकते हो बच्चों जो सवाल दिए वाला है पेज नंबर आपके पास फोर्टीन नंबर है उसका जवाब भी दिया है आप लोगों को सेम टू सेम बच्चों मैं यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपके सामने कुछ चीजें प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अगर सवाल देख पाते हो तो डायरेक्टली आपके पास बुक्स है बच्चों बुक्स में से सवाल उठाना है और देखना है मेरे ख्याल से बच्चों जो सेकेंड नंबर पर जो एग्जाम्पल दिया है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सेकंड नंबर क्वेश्चंस में पढ़ने जा रहा हूं बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम जो दिया है बच्चों वो है हंड्रेड देखो जो टाइम दे वाला है हंड्रेड प्लस माइनस वन सेकंड और जो दूसरा टाइम दे वाला है बच्चों फाइव पॉइंट टू प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन यहां पे मीटर दिवाला मतलब डिस्टेंस दिवाला है ना वॉट इज द स्पीड इन इट्स एर स्पीड का मतलब क्या बच्चों स्पीड क्या होती है तो स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम ये टाइम है बच्चों ये डिस्टेंस है ध्यान देना बच्चों ठीक है पहले क्या करना पड़ेगा मुझे जो पहली वैल्यू जो दी वाली इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा तो डी मतलब क्या है तो पहले डी है बच्चों आपके पास ये चलो डी है फाइव देखो ये कैपिटल डी होता है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ये ये ओरिजिनल वैल्यू और ये एर है बच्चों इसमें बाई ये हंड्रेड इसका मतलब 5.2 ये 10 रेस टू टू हो गया तो स्पीड इज इक्वल टू 5.2 ये ऊपर गए तो माइनस टू होता है अगर आपको शिफ्ट करना है तो दो से करना है तो 0.052 दो से करना है वन टू और ये मीटर पर सेकंड देखो मीटर पर सेकंड ये मुझे बच्चों स्पीड मिली उन्होंने कहा कि इसका एर कितना है ये बताओ हम लोगों को इसका जो एर भी है वट इज इट्स एर एर कितना है ये हम लोगों को बताना है अभी ठीक है ये बात आपको आना चाहिए बच्चों थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों एक्चुअल में आपके इसमें ना स्पीड की वैल्यू बराबर दी वाली लेकिन वो एरर नहीं है रिलेटिव एरर है बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है उसको करेक्ट करो बच्चों यहां पे दिया है आपको द एर इन इट नहीं रिलेटिव एरर है इसलिए उसका आंसर गलत आ रहा था तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग डेल वी बाई वी यहां पर बच्चों डेल डी बाई डी प्लस डेल टी बाय टी या कैपिटल टी भी बोलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ऐसे कर सकते थे हम लोग तो डेल वी बाय वी डेल डी मतलब छोटा डी ये है बच्चों जीरो पॉइंट वन है और कैपिटल डी ये है ध्यान रखना बच्चों जो छोटा डेल डी मतलब छोटा जो एर है वो प्लस डेल टी है वन डिवाइड बाई कैपिटल टी बच्चो हंड्रेड मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप लोग आंसर ला सकते हो मैं ज्यादा यहाँ पे खेलते नहीं बटूंगा ये वन बाय फिफ्टी टू कर सकता हूं ये हंड्रेड बात समझ में आ रही बच्चों पॉइंट शिफ्टिंग किया क्या कर सकता बच्चों इसको मैं ये कर सकता हूं हंड्रेड प्लस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय फाइव टू डबल जीरो बात समझ में आ रही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने ये ये और दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बच्चों यहां पर आपके पास कर सकता हूं मैं वन फिफ्टी टू डिवाइड बाई फाइव टू डबल जीरो तो आपको समझ में आता होगा बच्चों वन फिफ्टी टू इंटू टेन डेस्ट टू माइनस टू कहां से माइनस टू आ गया ये बच्चों फिफ्टी टू जीरो जीरो को फाइव टू इंटू टेन डेस्ट टू टू लिख सकता हूं समझ में आ रहा है ऊपर गया तो माइनस तो ये फिफ्टी टू अंदर से बच्चों थ्री जा थोड़े कम है इसलिए आपके बुक्स में दिए वाला जो है वह आंसर है बच्चों टू नाइन के करीब करीब और इसीलिए शिफ्टिंग में बच्चों दो से करना एक ये इतना आना चाहिए देखो आपके बुक्स में जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन ये जो आंसर है इसलिए दिया था ये एरर नहीं है रिलेटिव एरर है बच्चों ये कौन सा ये रिलेटिव एरर है ये गलती हुई थी बुक्स में यहां पे ओनली 
इट्स एरर नहीं रिलेटिव एरर लिखना चाहिए था ये आपके बुक्स की गलती जो दी गई है उसको हम लोगों को करेक्शन किया है बाकी कुछ नहीं उसके बाद में बच्चों आपके पास जो सॉल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे वाला है बच्चों बहुत सारे आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड थर्ड या फोर्थ है फोर्थ थर्ड है बच्चों ठीक है आपको बताया गया है कि या फिज इक्वल टू क्यू वी नहीं सॉरी 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 बी ई क्यू ये है बच्चों फोर्स ये है मैग्नेटिक फील्ड बोलो मैग्नेटिक इंडक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं ये है बच्चों चार्ज और ये इसको वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होता डायमेंशन में है? चलो तो मुझे बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू यफ बाई ई वी होगा यफ क्या है फोर्स है फोर्स के लिए बच्चों हम लोग मास इंटू एक्सलेशन इसको के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या बच्चों आपको हमेशा फोर्स न्यूटन के और जूल के दोनों यूनिट याद कर लो यम वन लेंथ यल वन है बच्चों टाइम डिवाइड है इसलिए ऊपर जाने की बात है ये मतलब चार्ज करंट इनटू टाइम तो करंट के लिए बच्चों हमने आई ही इस्तेमाल किया आपके बुक्स में करेक्ट है और टाइम के लिए टी वन बच्चों उसके बाद में स्पीड होती बच्चों डिस्टेंस अप ऑन टाइम डिस्टेंस के लिए यल वन टी माइनस वन चलो वैल्यू पुटअप करो बच्चो यम वन यल वन टी माइनस टू क्यों बच्चो देखो ये फोर्स के चार्ज क्या बच्चों आपका चार्ज है यहां पे करंट इनटू टाइम तो करंट आई वन टी वन और वी स्पीड है बच्चों यल वन टी माइनस वन शायद बच्चों आपको समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा तो कि टी नीचे एक प्लस एक माइनस है एक दूसरे को खा लेंगे भूख लगी है उनको ठीक है तो ये से ये मार दो बच्चों ठीक है तो बचा है मेरे पास यम के साथ कोई नहीं ये यल प्लस प्लस वाले मर जाएंगे डिवाइड है तो मास है लेंथ कुछ नहीं जीरो है टाइम बच्चों कुछ नहीं ये बचा है क्योंकि ये और ये मर गया है इसको ऊपर लेके गए तो माइनस वन आपके बुक्स में शायद यल जीरो या टी माइनस वन आई माइनस वन ऐसा लिखा है लेकिन देखो यहां पे यल का पावर जीरो है बच्चों उन्होंने वन लिखा है गलती से प्रिंट मिस्टेक होगी ऐसा तो नहीं होता है प्रिंट मिस्टेक होने के कारण ऐसे गिरर आते रहते हैं बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसके बाद की एक्सरसाइज में फुल्ली सॉल्व करके दूंगा लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए बच्चों आप ज्यादा ज्यादा शेयर करो पूरी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके दूंगा तो बच्चों पढ़ाई करते रहना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी